నిన్న మన రామానాయుడు గారి పాపం మనకి ఇంకా పూర్తిగా అవగాహన వచ్చినట్టుగా లేదు ఆయన ఏమంటాయంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం రీయంబర్స్ చేసినటువంటి డబ్బుని తినాలి మీరందరూ పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం రీయంబర్స్ చేసిన డబ్బుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డైవర్ట్ చేసుకున్నాడు ఇదేం అన్యాయం విన్నారా వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రీయంబర్స్మెంట్ రీయంబర్స్మెంట్ అంటే ఏంటి అసలు మీరు ఒప్పుకుని వచ్చింది ఏంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందు బిల్లులు పే చేస్తుంది అంతే కదా రీయంబర్స్మెంట్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టర్ చేస్తే రీయంబర్స్మెంట్ మొత్తం అంతా బిల్లులు పే చేస్తుంది మేము బిల్లులు పే చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బిల్లులు పే చేశామని తెలిసిన తర్వాత ఆ డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఇంకా డైవర్ట్ చేసేది ఏంటి వాట్ ఈ దిస్ నాకు అర్థం కాల ఆయనకైనా అర్థమైందా అని అడుగుతా ఉన్నా మేము ఒక ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళైనా మేమైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టేస్తే ఆ ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినట్టుగా రసీదును మనం పంపిస్తే వాళ్ళు నమ్మితే ఐదు వందల కోట్లు రీయంబర్స్ చేస్తారు ఇంకా దాన్ని డైవర్ట్ చేసేది ఏంటబ్బా నాకు అర్థం కాలేదు రామానాయుడు గారు మీకు అర్థమైందో చెప్పండి నాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డబ్బు పంపించాం వాళ్ళు తిరిగి పంపించారు అయిపోయా ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డైవర్ట్ చేసుకున్నాడు డబ్బులు ఎక్కడ డైవర్ట్ చేసినాడు నాకు ఏమైనా ఇచ్చాడా లేకపోతే సాక్ష్యం డైవర్ట్ చేశాడు ఇవాటి దిస్ నాన్ సెన్స్ మాట్లాడుతున్నారా బుద్ధిని మాట్లాడుతున్నారా బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడుతున్నారా జ్ఞానం ఉండి మాట్లాడుతున్నారా జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారా చెప్పాలని మనం చేస్తున్నా దాని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దీనికి సమాధానం చెప్పాలి సిగ్గుంటే అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంతేకాదు నేను ఇంకోటి కూడా ఇక్కడ మనవి చేస్తున్నా రీసెంట్ గా ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిన తర్వాత ఈ పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పింది కదా పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు పన్నెండు వందల నూట యాభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పింది కదా దానిలో వాళ్ళు రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేశారు దట్ ఈస్ నాట్ రీయంబర్స్మెంట్ దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాన్స్ గివెన్ బై ది సెంటర్ ఫర్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఏం చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను అడుగుతా ఉన్నా మేమేదో డైవర్ట్ చేశామని చెప్తున్నారు కదా ఫండ్స్ అన్ని డైవర్ట్ చేసుకున్నామని ఈ రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు మీరు ఏం చేశారు దిస్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అయిపోయిన పనులకు ఇచ్చినటువంటి రీయంబర్స్మెంట్ కాదు దానిలో చాలా స్పష్టంగా ఏం చెప్పారంటే ద ఫండ్స్ ఏ ఫండ్స్ ఈ రెండు వేల కోట్ల చిల్లర ఫండ్స్ the funds should be utilized by the government of ap as per single nodal agency model the state will notify a single nodal agency which will open a bank account in a scheduled commercial bank department of water resource rd and gr is releasing fund to state treasury which shall transfer to the same to sna account as per sna guidelines issued by department of expenditure interest accrued in sna account shall be deposited by government of ap to cfi the next stretch shall be released on when 70% of funds are utilized ante meer ichinatvanti ee funds ni oka single నోడల్ ఏజెన్సీ అకౌంట్స్లో వెయ్యాలి ఇంతవరకు సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీలో వెయ్యలేదు రిలీజ్ చేసినటువంటి ఫండ్స్ అదంతా రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు తొమ్మిది పది రెండు వేల ఇరవై నాలుగుని శాంక్షన్ అయితే ఆ డబ్బులు తీసుకొని ఆ డబ్బులు మీరు డైవర్ట్ చేశారు మీరు డైవర్ట్ చేశారు మేం కాదు పోలవరం కోసం ఇచ్చినటువంటి డబ్బుల్ని మీరు డైవర్ట్ చేసి మా మీద డైవర్షన్ అని చెప్పేసి మాట మాట్లాడుతున్నారండి మీరు ఓ నిమ్మల రామానాయుడు గారు ఈ విషయానికి మీరు సమాధానం చెప్పగలరా అని అడుగుతా ఉన్నా దీని రోజు పాపం జలశక్తి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు రోజు ఫోన్ చేస్తా ఉన్నారు ఏమండి ఆ డబ్బులు ఏం చేశారని దానికి సమాధానం చెప్పట్లేదు రోజు ఫోన్ పాపం పీపీఏకి నాకు తెలుసు ఆ విషయం లీకులు ఉంటాయి కదా 
రోజు ఫోన్ చేస్తాను అయ్యా ఈ రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు మీరు పోలవరం కోసం ఇస్తే మీరు ఎందుకు ఈ సింగిల్ కు నోడల్ ఏజెన్సీలు వేయకోకుండా మీ ఖజానాన్ని పెట్టుకున్నారు ఏంటయ్యా బాబు అని అడుగుతా ఉన్నారు ఏమనేది వాడేశాడు ఫండ్స్ వాడేసుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఆయన సొంతానికి ఏం వాడుకోలేదు డైవర్షన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మమ్మల్ని అంటున్నాడు రీఎంబర్స్మెంట్ డైవర్స్ చేసామంటున్నాడు ఏందో ఇప్పించి నాకు అర్థం కాల దీనికి మీరు తక్షణమే సమాధానం చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోనీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు బిజీగా ఉన్నాడు గ్యాస్ బండ్లు ఎవరిలో అది వేరే విషయం ఆ రామానాయుడు గారు నేను వచ్చి మా ఇష్టం చూడండి మాట్లాడి కదా ఆయన సమాధానం చెప్పండి అయ్యా అన్నా తెలిసి మాట్లాడుతున్నారా తెలియక మాట్లాడుతున్నారా మీరు ఆలోచన చేయండి రామానాయుడు గారు పోలవరాన్ని ఇంతకు ముందు సర్వనాశనం చేశారు దాన్ని బాగు చేసే ప్రయత్నం చేశాం ఇవాళ భూస్థాపితం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కేవలం మీరు చేస్తున్నటువంటి పని వలన కేవలం తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం జరుగుతుంది కేవలం అది నూట పదిహేను పాయింట్ నాలుగు నాలుగు టీఎంసీలకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యేటటువంటి కూటమి కుట్రలో మీరు భాగస్వాములు అవుతున్నారు అన్యాయం చేస్తున్నారు ఈ ఒక్కసారి మీరు అన్యాయం చేస్తే మనం లేపలేము తర్వాత వచ్చినా కూడా అదేది ప్రత్యేక హోదాలాగానే అయిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా మేల్కోవాలి మీరు మేల్కోకపోతే మేమైనా మేల్కొని ప్రజలు చైతన్యవంతం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత మాకుంటుందనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం తప్ప మీ మీద కోపంతో మేము రాసే రాతలు కాదు మీ మీద కోపంతో మేము రోజు మాట్లాడే మాటలు కాదు మీ మీద కోపం వస్తే మేమేం చేసుకుంటాం ఇంకా ఐదు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఐదు మాసాలే కదా అయ్యింది మాకు ఏమైనా ఎలక్షన్ రేపు మాకు ఉన్నాయా ఇవాళ అన్యాయం జరుగుతుంది తప్పు జరుగుతుంది ఈ తప్పుని ఇప్పుడు సరి చేసుకోకపోతే సర్వనాశనం అయిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది గోవింద అయిపోతుంది అనేటువంటి బాధ పోలవరం ప్రాజెక్టును కేవలం ఫార్టీ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కు మాత్రమే పరిమితం చేసేటటువంటి కుట్ర ఆల్రెడీ జరిగింది జరుగుతున్నది ఇప్పుడైనా దాన్ని రివైజ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు తెలియజ చేస్తున్నారో తెలియక చేస్తున్నారో మాకు తెలియదు కానీ ఇప్పటికైనా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గౌరవ మంత్రివర్యులు నిమ్మల రాజ రామానాయుడు గారిని ఇప్పటికైనా మీ తప్పి దాన్ని సరిచేయండి తెలుగు జాతికి ద్రోహం చేయవద్దు మీరు దీన్ని రెక్టిఫై చేసిన కార్యక్రమం సెంట్రల్ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు కోరుతూ ఉన్నాను దీనికి తక్షణమే స్పందించకపోయినట్లయితే చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది మేము ఎక్కడా తప్పు చేయలేదు ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ అనేది నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా జరిగేటువంటి అంశాలు పాపం ఆయనకు తెలియదు తెలుసుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను